녹화 시작했습니다. 구독, 좋아요, 슈퍼 댄스는 큰 도움이 됩니다. 알파미로 유명한 오니시 식품 회사의 비상 식량이 아닌가? 많이도 분해 왔네. 이거 후쿠시마 사는 거 맞는 거 아니야? 자, 지난 시간에 했던 불로사에서 만든 한국 전투식량 거기에도 알파미 그러니까 알파미가 있었어요 근데 아주 맛이 뛰어났어 도대체 왜 알파미로 이름 지어질까 뭐 간단하게 설명드리고 맛을 보도록 하겠습니다 알파미는 갓 끓인 쌀밥을 그대로 급속 건조시켜 5% 정도의 수분만 남긴 건조 쌀입니다 그런데 왜 이름이 알파미일까요? 쉽게 말하면 생쌀에 포함된 전분은 인간이 먹고 소화해내기 어렵다고 합니다 그걸 베타화 상태라고 하는 거야 이 베타화 상태를 먹으려면 어떻게 해야 될까요? 끓여 먹으면 되지 끓여 먹으면 소화가 아주 잘 되는 알파화가 되는 거예요 알파화 그 알파화 된 것을 급속하게 수분을 조절시켜 건조시켜 버리는 겁니다 그러면 먹을 수 있는 알파화 상태가 유지되는 거죠 다른 말로 알파미라고 하는 거예요 그 알파화된 건조쌀에 뜨거운 물을 넣으면 마치 방금 조리한 쌀밥이 되는 거예요 이렇게 만들어진 알파미는 상온에서 오래 보관이 가능하고 맛도 좋다고 합니다 자 그렇다면 누가 알파미를 만들었을까요? 알파미는 오니시 식품회사에서 2차 대전 때 개발하게 됩니다 그런데 그 전에 물만 부으면 되는 떡을 이미 납품을 해오고 있었습니다 그게 아마 좀 괜찮았던 것 같아요 그래서 1944년 일본의 구해군 의량창에서 밥을 하지 않고 먹을 수 있는 밥 개발을 오니시 식품회사에게 요청하게 됩니다 여기서 말하는 의량창은 아마 일본의 군식량 담당하는 부서인 것 같아요 결국 오니시에서 알파사를 개발하게 되고 2차 대전 중에 군인들에게 공급을 하게 됩니다 그래서 2차 대전이 끝난 다음에 주로 병원 같은 데 보내졌다고 합니다 그 후에 일본 우주인 식량 프로젝트에 참여했고 그리고 1995년 한신 아와지 대지진 후에 비상식인 건빵이 알파미로 변경이 됩니다 그 후에 비상식량 뿐만 아니라 뭐 등산, 여행, 해외 운동선수 뭐 원정 등에 필요한 간편식으로 일본에서 인기 뒤에 판매가 되고 있다고 합니다 알파미가 이런 거구나 대충은 알수 있게 되었네요 그러니까 알파미는 먹을 수 있는 상태의 쌀을 얘기한 거잖아 먹을 수 있는 상태의 쌀 알파미 자세히 보도록 하겠습니다 렛츠 테이크 그로서 룩 하얀색 밥 흰밥을 얘기하는 거예요 흰밥 우메가요 우메가요 매실죽 오 죽이네고 와카메고한 미역밥이네요 아, 이건 딱 봐도 버섯이다 기노고고한 버섯밥 산사이 오코와 산나물밥이라고 생각하시면 될것 같아요 시로가요 흰쌀죽 새끼, 팥밥, 에비프라우, 치킨 라이스, 고목구 고한, 오목밥, 송이버섯밥, 도라이 카레가 뭐지? 도라이? 또또또또또 도라이? 도라이 카레? 도라이? 아 영화 있구나. 어 이게 안 보여서 <웃음> 도라이 카레. <웃음> 이건 다 먹을 수가 없어요. 자 이거부터 좀 볼까요? 알레르기를 유발하는 물질을 사용 안 했다는 것 같아요 물이나 뜨거운 물을 부어서 완성 아루파미 장기 보존 시 260g 그 스푼이 들어가 있나 봐 그리고 이게 유통기한이 좀 궁금한데 이게 2027년 어, 유통기한이 한 6년 플러스 알파 하면 아마 7년 정도 되는 것 같습니다 뒤에 사용법이 나왔네요 칼날 인증도 받았어? 오 팝팝 이거 뜨거운 물에 20분 5분 더 해야 돼요 팥이라서 그런가 봐요 나머지는 다 비슷하고요 열량 순위표가 되겠습니다 이게 집 나기 한 번에 될까? 여합 아이씨 한 번에 되네 <웃음> 스푼 물을 꼭 빼라고 했습니다 여기 물 라인을 여기까지 넣으라고 이렇게 봐서는 뭐 국내 거랑 별 차이가 없어 보이는데 이게 분말 스프네요 
소금이 들어가 있어요 우와 전기 밥솥 있잖아 뚜껑 딱 열었을 때 이렇게 김 모락모락 나고 맛있는 향 나오잖아 딱그 향이 나는데요? 이거 한번 먹어볼게요 우와 한국의 전투식량 매거리 없는 그거랑 비교가 할수 없네 와 이거 진짜 오란데? 아 솔직히 맛이 없기를 바랬는데 야 이거 뭐냐? 오목밥 미역밥 밥밥 이거 또라이 카레 진상도? 아, 이 정도일 줄 몰랐어 그냥 한국의 전투식량에 나오는 건조밥 있잖아요 그거보다는 좀날줄 알았는데 아 이게 그냥 해놓은 밥 같아 아 이거 억울한데 일단은 이 밥부터 먹어볼게요 밥 간편식이라기보다는 <웃음> 그냥 집에서 먹는 쌀밥? 그치, 그 정도 퀄러티에요. 그냥 오목밥. 쌀밥에 비해서 약간 건조밥이라는 게좀 느껴지네요. 약간 매콤한 연근이 들어간 뭐 그런 느낌? 야, 미역밥. 미역의 짭짤함이 그대로 느껴지는 미역밥. 거의 바닥에 보이는 미역국에다가 밥을 섞어 먹는 그런 맛. 자, 죽! 죽 끓여 먹고 싶을 때 이거 먹으면 되겠네요. 팥밥! 아, 약간 싱겁다. 이거. 많이 싱겁네. 음. 야, 이거 찹쌀이 들어가서 그런지 아주 쫀득쫀득하고 괜찮습니다. 자, 다음은 또 라이카레. 음 우리나라 카레라기보다는 인도식 카레 비슷하네 카레 맛이 굉장히 강해요 밥만 먹었다 안되겠다 무거지 된장국 편의점에서 쉽게 구할 수 있어요 야, 이런 거 전투식량으로 좀 넣어주면 얼마 좋아 이거 몇 분이지? 뜨거운 물 붓고 바로 먹는 거야 뜨거운 물 넣자마자 바로 후딱 먹을 수 있는 우거지 오야 우거지가 나오네 진짜 오 시원해 여기 제일 마음에 드는 거는 사실 이, 이 쌀밥이에요 쌀밥 야 여기 그냥, 그냥 우거지만 먹어도 어우 훌륭한데 이거 한국에서 드라마 케이팝 영화 일본과는 이제 비교될 수 없을 정도로 발전하고 있죠 하지만 이 간편식 쌀은 아니네요 어서 빨리 좀더 개발돼서 식감이 뛰어난 쌀밥을 우리 장병들한테 먹였으면 좋겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 자 다음 편 예고 이번엔 나가서 먹었습니다 불닭 마요 덮밥 그리고 오니시 치킨 라이스